ओके देन हेलो एवरीवन दिस इज योर फ्रेंड एंड होस्ट विवेक अगेन एंड यू आर वाचिंग विवूज ऑटो व्लॉग्स उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग होंगे अच्छे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे सो so, आज की रिव्यूइंग वीडियो मैं बना रहा हूं गेस मेरी फेवरेट हैचबैक जी हाँ बलिनों के ऊपर मैं बना रहा हूँ आज की रिव्यूइंग वीडियो और देखते हैं कि कैसा ये रिव्यू जाता है मेरे बाकी के रिव्यूज बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं आई डोंट नो वाई बट इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज आप मेरी ये कंप्लीट रिव्यूइंग वीडियो देखिएगा जरूर करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए बलिनो जेटा मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ बलिनो जेटा मॉडल अगर आप इंटरेस्टेड है खरीदने में तो इसके कम्प्लीट रिव्यूइंग वीडियो है ये करते हैं इस रिव्यू को स्टार्ट नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो ब्लॉग्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहें ऑटोमोबाइल की दुनिया से अपडेट और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरी वीडियो सबसे पहले हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से और देखते हैं कि फ्रंट एंड पे जीटा वेरियंट में क्या क्या दिया हुआ है तो आपको हेलेजन लाइट्स मिलेंगी यहाँ पे सिंपल लाइट्स है स्मोक्ड भी नहीं है ब्लैक स्मोक जो होती है वो भी नहीं है सिंपल एंड सोबर आपको हेलोजन इंस्पायर्ड लाइट मिलेंगी प्रोजेक्टर और एलईडी डीआरएल दोनों ही मिसी है मिसिंग है इसके बाद में जो एक फॉग लैम्प है वो इंसर्टेड है ब्लैक कलर के स्लॉट में तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कोनिकल शेप दिया गया है इसके फ्रंट बम्पर को और ये भी हेलोजन इंस्पायर्ड है दोनों लाइट्स हेलोजन इंस्पायर्ड है बीच में दिया गया है रेडिएटर ग्रिल तो यहाँ पे जो ग्रिल है वो कुछ कुछ आपको स्विफ्ट की याद दिलाएगी और बीच में क्रोम भी दिया गया है वी शेप में कंप्लीट वी शेप यू कांट से इट अ कंप्लीट वी शेप ग्रिल बट हाँ वी शेप की ग्रिल यहाँ पे मिलती है जो थोड़ी सी सिंपल लगती है आपको देखने में चलते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे और साइड प्रोफाइल पे दिया गया है इलेक्ट्रिक ओ ये इलेक्ट्रिक ओ आर वी एम्स है जो एलईडीज के साथ में आता है टर्न इंडिकेटर्स एलईडीज हैं और रिक्वेस्ट बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है की होल आपको ड्राइवर साइड ही मिलेगी पैसेंजर साइड आपको की होल नहीं मिलेगी इसके अलावा जो रिम्स हैं वो रिम की अगर मैं बात करूँ तो 195 नाइन्टी फाइव मिलीमीटर्स के टायर्स हैं और रिम सिक्सटीन रेडियस का आर सिक्सटीन इसका रिम का साइज है इसके अलावा अगर आप साइड में देखेंगे तो एक इंक्लिनेशन मिलेगा इस इंक्लिनेशन से ही इसकी रियर विजिबिलिटी जो है डिक्रीज होती है इस इंक्लिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ और हेडरूम भी इसी की वजह से रियर हेडरूम भी इसी वजह से डिक्रीज होता है इसके साथ में शार्क एंटीना आपको नहीं मिलेगा वही आपको रियर वाला एंटीना मिलेगा जो स्विफ्ट में मिलता है अब चलते हैं रियर साइड में रियर साइड में आपको ये क्रोम इंस्पायर्ड ट्रंक मिल जाएगी जिसमें आप अगर आप नजर दौड़ाएंगे ऊपर तो यहाँ पे विंडशील्ड में डिफॉगर्स और वाइपर दिए गए हैं आपको इसका जो स्प्रेयर है वो इसके नीचे मिलेगा तो वो कभी ना कभी लोगों को लगता है कि जैसे पीछे वाला जो स्प्रेयर है वो नहीं दिया गया है पलिनों में लेकिन ऐसा नहीं है इसके साथ में एल आपको टेल लाइट मिलती है ब्रेक लाइट जो एल ई लेकिन रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिया गया है और नीचे भी एक रिफ्लेक्टर दिया गया है तो बम्पर पे और टेल लाइट्स दोनों में ही आपको रिफ्लेक्टर नजर आ जाएंगे इसके साथ में चार पार्किंग सेंसर्स आपको नजर आ रहे होंगे पार्किंग सेंसर्स भी दिया गया है और जो इसका रिवर्स कैमरा है वो क्रोम में दिया गया है सो so, यहाँ पे अभी रिवर्स कैमरा क्योंकि जेटा मॉडल में नहीं आता तो स्लॉटिंग दी गई है लेकिन एल्फा ट्रिम में क्रोम में आपको मिल जाएगा अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि फ्रंट पैनल पे फ्रंट डोर पे आपको थोड़ा सा स्विफ्ट से इंस्पायर्ड जो मारुति सुजुकी की थीम है उसी से इंस्पायर्ड आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाएंगे एलईडी डीआरएल्स का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है यहाँ से आप एलईडी यहाँ से आप ओ को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है आप राइट और लेफ्ट घुमा के यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसके साथ में आपको एक लीटर का बॉटल स्लॉट है न्यूज एंड मैगजीन स्लॉट्स और यहाँ पे स्पीकर और एक ट्विटर ए पिलर पे मिल जाएगा सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिक्स वे एडजस्टेबल सीट दिया गया है ये हाइट एडजस्टेबल है और ये आपके इंक्लिनेशन एडजस्टेबल है यहाँ से आप मूव कर सकते हैं अपने चेयर को लेते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या है ड्राइवर के राइट साइड में यहाँ पे पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ का बटन दिया गया है इसके साथ में हेडलाइट एडजस्टेबल्स यहाँ से आप अपनी बीम्स को एडजस्ट कर सकते हैं और इंजन स्टार्ट सॉप बटन भी यहीं पे दिया गया है इसके साथ में अगर मैं आऊँ फिर लेफ्ट साइड में तो गाड़ी का स्टेयरिंग के ऊपर ही माउंटेड है कंट्रोल्स राइट साइड कम्प्लीटली मिसिंग है और लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम प्लस माइनस ट्रैक चेंज म्यूट और मोड के स्विचेस मिल जाते हैं यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कॉल पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी और बीच में हॉर्न दिया गया है अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की 
लेफ्ट साइड में टेकोमीटर दिया गया और राइट साइड में स्पीडोमीटर टेकोमीटर के अंदर ही आपको इंजन टेम्परेचर गॉज दिया गया है और इधर फ्यूल गॉज दिया गया है राइट साइड में बीच में एम मिलती है आपको 4.2 पॉइंट की जो 4.2 पॉइंट की इसकी एम है वो कंट्रोल दिखाती है कितना माइलेज है गाड़ी का अभी रेंज कितनी बाकी है किलोमीटर्स रन डिस्टेंस टू एम और गेयर शिफ्ट के भी यहाँ पे कंट्रोल्स आपको नजर आएंगे साथ ही साथ क्लॉक गाड़ी का टेम्परेचर कितना है ये भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा तो एम मुझे इस गाड़ी की बहुत प्यारी लगती है एम के साथ साथ अगर मैं बात करूँ टू डिन म्यूजिक सिस्टम की इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे नहीं है जेटा वेरियंट में आपको नहीं मिलता एस टेन में आपको सेवन इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है लेकिन यहाँ पे आपको टू डिन इन्फोटेनमेंट सिस्टम से ही काम चलाना पड़ेगा जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है आप ऑक्स से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और यू एस बी से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं बीच में मैं आता हूँ यहाँ पे पूरा स्लॉट जो सेंटर कंसोल का है सेंटर में वो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का है तो यहाँ से जितना भी है ए सी के वॉल्यूम्स के बटन फैन स्पीड और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का बटन साथ ही साथ इंज ए सी और टर्न ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और ये एयर सर्कुलेशन का बटन भी यहाँ पे मिल जाता है साथ ही डिफॉगर फ्रंट और रियर दोनों का ही यहाँ पे दिए गए हैं एक छोटी स्क्रीन दी गई है जिसमें आप अपने कंट्रोल देख सकते हैं और टेम्परेचर भी देख सकते हैं तो यहाँ पे छोटी स्क्रीन मिल जाती है आपको तो लेते हैं कि गाड़ी का जो आर्म रेस्ट है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ दिया गया है उसका झुकाव पीछे की तरफ ज्यादा है लेकिन आपको एक कैविटी यहाँ पे जरूर मिल जाती है इसके साथ में हैंड ब्रेक दिया गया है जस्ट इसके आगे जो आपको थोड़ा सा छोटा नजर आएगा बिल्कुल आपके हाथ जितना ही यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है इसके नीचे कैविटी भी है जिसमें अपना फोन रख सकते हैं साथ ही यहाँ पे क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो आपके लिए मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए जो गेयर है काफी शॉर्ट डिस्टेंटेड गियर्स हैं इसके बाद में जो कै दो कैविटीज यहाँ पे दी गई है जिसको आप रिमूव करके बड़ा भी कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने ये बड़ा भी कर दिया है अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्विचेस दिए गए हैं एक तो 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई का स्विच एक यूएसबी पोर्ट और एक ऑक्स पोर्ट ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है जिससे आप अपने म्यूजिक सिस्टम को यहाँ पे कर सकते हैं कंट्रोल अब बात करते हैं कि सनवाइजर में क्या गया, दिया गया है तो ड्राइवर साइड में रखने के लिए टॉल रिसिप्ट और अपना लाइसेंस वगैरह रखने के लिए सनवाइजर में एक छोटी स्ट्रिप दी गई है इसके साथ में ऑटोमेटिक आईआरवीएम दिया गया है जो अपने पीछे की बीम्स के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिक यहाँ पे दो रीडिंग लैम्प दिए गए हैं जिनको आप टर्न ऑन कर सकते हैं हालांकि बल्ब का यूज ही किया गया है एलईडी नहीं है जो पैसेंजर साइड का सनवाइजर है उसमें आपको मिरर मिल जाता है तो यहाँ पे मेरे जैसी छोटी फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है इसके साथ में अगर ग्लव बॉक्स देखूँ तो ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज का है ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा तो ओवरऑल अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूँ तो मुझे काफ़ी पसंद आता है इसका बलिनो का इंटीरियर लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि एक साल में ही इस गाड़ी में छोटे छोटे स्क्रैचेस जो है प्लास्टिक पे लग चुके हैं ऑलरेडी जो नॉन रिमूवेबल है बहुत कोशिश कर चुके हैं इसको हम रिमूव करने की और ये दोनों साइड ही हुआ है पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर के साइड भी अब चलते हैं गाड़ी के रियर डोर की तरफ तो यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल नहीं है एक विंडो का कंट्रोल है और बॉटल होल्डर है साथ में आपको स्पीकर भी मिल जाता है और अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो डिसेंट लेग स्पेस है कुछ ज्यादा लेग स्पेस नहीं है तो क्योंकि ये ड्राइवर सीट जो है वो काफी पीछे भी हो रखी है मैंने पीछे की हुई है तो उस हिसाब से डिसेंट लेग स्पेस है यहाँ पे एसिंग वेंट मिसिंग है दोनों तरफ ही और आपको बस 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई और एक छोटी सी कैविटी मिल जाती है दैट्स इट जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं कम है अगर आप देखें तो थोड़ा सा कम है हमेशा की तरीके से जिस तरीके से मारुति की देती है लेकिन ये है कि फाइव लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं क्योंकि सीट्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो आपको यहाँ पे हेड रेस्ट भी मिल जाता है जो कि हाइट एडजस्टेबल है जिसमें मिल जाता है और एक ये जो मिरर है ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे जो कि जैज में भी दी गई है तो ये दोनों चीज़ जो है मेरे को काफ़ी पसंद आई अब बूट स्पेस की बात कर लेते हैं जो उसका बूट है उसमें भी रिक्वेस्ट बटन दिया गया है तो यहाँ पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो एक रिक्वेस्ट बटन यहाँ पर दिया गया है जो इसकी बूट है वो मुझे काफ़ी डीप लगती है वो काफ़ी नीची लगती है क्योंकि यहाँ पे सामान रखने में आपको थोड़ी हेजिटेशन हो सकती है थोड़ा सा आपको इरीटेट कर सकता है क्योंकि डीप है लेकिन ओवरऑल बूट की कैपेसिटी बहुत अच्छी है 339 थर्टी नाइन लीटर्स का इसका बूट है जो कि इस सेगमेंट में सेकेंड स्पेस पे है 354 फिफ्टी फोर जैज का है जो कि सबसे बड
अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के इंजन की ओर तो ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 83 थ्री बी की पावर और अगर मैं न्यूटन मीटर टॉक की बात करूँ तो वन एंड 10 न्यूटन मीटर का टॉक यहाँ पे प्रोड्यूस करता है यहाँ पे जो मेरे को कमी नजर आती है उस पर है वो प्लास्टिक जो होती है प्लास्टिक की कवरिंग यहाँ पे नहीं दी गई होती उसकी वजह से कभी कभार अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस में रन करेंगे तो आपको वायर्स मेल्ट होते हुए नजर आएंगे क्योंकि काफी टेम्परेचर हॉट होता है गाड़ी का जब चलती है फ्रिक्शन की वजह से पिस्टन्स और सिलेंडर का जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से इसलिए यहाँ पे कवरिंग होनी बहुत जरूरी हो जाती है ताकि वो बाकी की जो कॉयल्स है उनको प्रोटेक्ट कर सके ओवरऑल Uh, मेरे को इंजन काफ़ी सही लगता है स्विफ्ट वाला डिज़ायर वाला आप कह सकते हैं और इग्नेस वाला तीनों में एक ही इंजन है सेम 1.2 लीटर का इंजन यूज़ करती है सुजुकी सो गाइज ये था एक कंप्लीट रिव्यूइंग वीडियो अभी मैं देखता हूँ कि गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें आपको बता सकता हूँ मेरे को उसकी प्लास्टिक क्वालिटी के साथ थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो मेरे फ्रेंड ने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनलेबल है बहुत सारी कंप्लेन्स आई हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके कि छोटे छोटे माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं इस गाड़ी से और वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं ट्रबल में डाल देते हैं ओनर्स को क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के साथ में मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि सुजुकी पता नहीं क्यों अपनी बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करने दे सो so, ये थी एक रिव्यूइंग वीडियो मेरे को लगता है कि आपको ये रिव्यूइंग वीडियो आई होगी पसंद बाकी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को इसके इंजन परफॉर्मेंस की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी बनाऊंगा पूरा स्कैन कर दूंगा इस गाड़ी को जहां तक मैं पॉसिबली हो सकता है तो आपको दो तीन दिन में या हो सकता है हफ्ते भर में आप वो वीडियो भी मिल जाए ऊपर लिंक आ जाएगा जब ये वीडियो आएगी तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर एंड कीप लविंग योर का सेफ्टी को इम्पोर्टेंस समझे और कभी भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें बाय बाय